Chào các bạn, tôi là Bang Bang. Ngày hôm nay tôi sẽ nói về gia phả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng. Có một số điều mà chắc hẳn tôi và các bạn vẫn còn đang thắc mắc. Thứ nhất là tổ tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm có những ai và họ đã làm gì cho đất nước. Thứ hai đó là gia đình của Hồ Chủ tịch gồm có những ai và họ đã có những đóng góp gì vào các cuộc kháng chiến và thứ ba là thế hệ con cháu của chủ tịch hồ chí minh hiện tại họ là những ai và họ đang đóng góp điều gì cho đất nước hãy cùng gia phả tv phân tích chi tiết từng phần một các bạn nhé gia tộc nguyễn sinh là gia tộc có niên đại trên 400 năm họ cư ngụ ở làng sen thuộc xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an và người đầu tiên được biết đến trong dòng tộc này đó là cụ nguyễn bá phổ Đến thế hệ thứ tư thì cụ Nguyễn Bá Dân đã đổi tên lót của mình thành Nguyễn Sinh Dân. Và cũng kể từ đó, họ Nguyễn Sinh đã được dùng để đặt cho các con cháu đời sau của gia tộc. Vào thế hệ thứ năm và thế hệ thứ sáu, chúng ta có hai cụ vật và trí. Cả hai đều đậu khoa cử do triều đình tổ chức nhưng không được làm quan. Tới đây thì tôi xin phép được nói đôi chút về thi cử thời phong kiến. Ở thời phong kiến, nếu như bạn muốn làm quan thì có hai cách. Cách thứ nhất là thông qua thi cử, và cách thứ hai là thông qua tiến cử. Thi cử thì cũng có ba cấp độ, đó là thi hương, thi hội và thi đình. Đậu thi hương thì mới được thi hội, đậu thi hội thì mới được thi đình, và đậu thi đình thì sẽ được làm quan lớn. Trong bản gia phả này thì chúng ta có cụ vật và cụ trí đều đã đổ kỳ thi hương. Cụ sách ở thế hệ thứ 11 đậu kỳ thi hội và được trọng dụng lên làm quan ở Triều Nguyễn. Riêng Cụ Hải ở thế hệ thứ 8, do lập công với triều đình nên được vua Lê Cảnh Hưng sắc phong lên làm quan mà không qua thi cử. Nhìn chung thì ở các thế hệ của gia tộc Nguyễn Sinh, họ đều là những người thuộc từng lớp tri thức. Họ luôn muốn tiến thân theo con đường thi cử. Và cũng có những người giữ chức quan trong dòng tộc, trải dài từ thời Lê tới thời Nguyễn, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của nước Nam thời phong kiến. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Ông nội của cụ là cụ Nguyễn Sinh Nhậm, thuộc thế hệ thứ 10 của gia tộc Nguyễn Sinh. Cụ có hai người con là cụ trợ và cụ sắc. Như đã nói ở trên thì cụ sắc đã đậu kỳ thi hội và được triều đình phong kiến nhà Nguyễn trọng dụng ra làm quan. Cụ có tổng cộng 4 người con. Và trong đó, người con trai thứ tư của cụ là Nguyễn Sinh Nhuận đã mất sớm. Những người con còn sống bao gồm cụ Nguyễn Thị Thanh. Cụ là con gái đầu tiên của cụ sắc và là chị gái ruột của Hồ Chủ tịch. Sinh ra trong thời loạn lạc, nhìn thấy thực dân Pháp hà hiếp nhân dân nên cụ không thể khoanh tay đứng nhìn. Cụ đã gia nhập vào phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu với vai trò là giao liên là một trong những người trực tiếp điều chuyển thông tin tình báo cho tổ chức Đông Du. Tiếp theo là cụ Nguyễn Sinh Khiêm, là con trai của Sắc và là anh trai ruột của Hồ Chủ tịch. Căm phẫn trước những hành động tàn bạo của thực dân Pháp, cụ đã bí mật ủng hộ phong trào Đông Du bằng hình thức quyên góp tiền và của cải cho Nghĩa quân. Về con cái thì cụ có tổng cộng 3 người con, nhưng tiếc thay tất cả trong số họ đều đã mất sớm. Người con cuối cùng của cụ sắc đó là Hồ Chủ tịch. Người đã góp công lớn vào việc lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, giành lại quyền tự trị cho dân tộc. Vậy thì thế hệ con cháu của Hồ Chủ tịch gồm có những ai? Chúng ta hãy cùng bước sang phần tiếp theo các bạn nhé. Cho tới thời điểm hiện tại, thì những người cháu cận hệ của Hồ Chủ tịch đều đã không còn. Mà chỉ còn những người cháu xa hệ thuộc thế hệ con cháu của cụ Nguyễn Sinh Trợ. Cụ trợ ở đây thuộc thế hệ thứ 11 của gia tộc, là anh trai ruột của cụ sắc và là con ruột của cụ nhậm. Cho đến nay thì đã có hơn 15 thế hệ ra đời. Thì họ gồm những ai? Chúng ta hãy cùng điểm qua một chút các bạn nha. Đầu tiên phải kể đến đó là ông Nguyễn Sinh Hùng. Ông được biết đến với vai trò là Phó Thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 206 21 và người kế nhiệm ông sau này chính là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Con trai của ông là Nguyễn Sinh Nhật Tân, thuộc thế hệ thứ 16 của gia tộc. Ông Tân hiện đang là Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người Tiêu Dùng 
trực thuộc Bộ Công Thương Việt Nam. Tiếp theo là ông Nguyễn Sinh Khang. Ông thuộc thế hệ thứ 15 của gia tộc Nguyễn Sinh và là em cha ruột của ông Nguyễn Sinh Hùng. Hiện tại thì ông đang là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn dầu khí Việt Nam VVN. Và đó là tất cả những gì mà chúng tôi biết được về 16 thế hệ của gia tộc Nguyễn Sinh bắt nguồn từ cụ Nguyễn Bá Phổ và ở thời điểm hiện tại là ông Nguyễn Sinh Nhật Tân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở các video kỳ tiếp theo.